بسم الله الرحمن الرحیم میایم با برنامه کویک بوکس برنامه کویک بوکس باز میکنیم خب ببینین در درس قبلی ما و شما جور کردن کمپنی را خوانده بودیم البته از طریق دیتال ستارت دیگه از طریق اکسپریس ستارت شما هم میتونین به خود کمپنی جور کنین دا اونجا یک چند دانه سوال از پیشتان میکنه البته یک ویندوز دم یک ویندو راجی به بزنس ما شما اما کمپنی ما شما یک چند سوال میکنه و خلاص کمپنی ما شما جور میشه ضرورت نیست که ما براتون او رو تشریح کنم کسایی که ای را فامیده باشه و ای را خوانده باشه او را کار کده میتونه هیچ مشکل دو نیست ببینین ما براتون در درسی قبلی پیش از که ما شما کمپنی جور کنیم ما برد ای را تشریح کرده بودم که در این قسمت نام او کمپنی میایه که ما شما قبلا جور کرده باشیم و در کمپیوتر ما شما موجود باشه یا وجود داشته باشه این حال سلگو برای ما میگه که کمپنی که تو مثلا قبلا کار کردی یا باز کردی سلگو پریویسلی اوپن اینی کمپنی ها ما قبلا باز کرده بودیم به اینمی تاریخ لست دیت ما که مودیفای کرده بودیم اینمی تاریخ و اینمی تایم هستا و این خدا سایز داره اگر میره باز میکنی اوپن کلیک و اگر کمپنی نوجور میکنی کمپنی نوجور کن امروز ما و شما بالای امو کویک بوکس انوارمنت کار میکنم یعنی ورکنگ انوارمنت خب بخاطر از ما میریم یک سیمپل کمپنی را باز میکنم بخاطر از اینکه دی کمپنی که ما و شما قبلا جور کرده بودیم هیچ نوع انتری ریکارد uh, نشده و هیچ نوه دیتا ما شما نداریم نه چارت اف اکاونت ما شما تکمیل است نه کاستمر داریم نه وندر داریم نه اکسپنس داشتیم نه نه ریوینیو یا انکم داشتیم چیز هم نداشتیم پس میایم یک سیمپل کمپانی را باز میکنیم که ما میخوایم که راجی به محیط کاری برنامه کویک بوکس برتون کم تشریحات بتم یعنی کویک بوکس ورکینگ انوایرمنت برتون تشریح کنم خب ما میایم در این قسمت یک هول سیل کمپانی را باز میکنم سیل کنین شما در اینجا کدام کمپانی را میگرم فرض مثال کنسولتنگ اینمی هول سیل دستریبیشن بزنس کمپانی را باز میکنم این را کلک کردم ببینین برای ما اینجا یک پایان میتا وقتی که ما یک کم سیمپل کمپانی را باز میکنیم اینجا برای ما میگه it will take a few minutes to restore the simple file A one-time operation. Would you like to continue? Mega ami company da gatu mi khoy baas kuni ya kami waqt mi gira restore kadani azami company. Mi khoy, masalan pesh pari mi gim bali. Fark na mi kena. Khub. Enol sal kuni i company bari ma baas misha. Ta waqt ki baas misha. Shoy da kami waqt bi gira ma mi recorda pass mi konum. و بعد از او پس سوره ریزیو می کنم خب دوستا تقریبا امی پروسس باز شدن سمپل کمپنی تا 99 فیصد رسید و حالا کمپنی امی سمپل کمپنی برای ما باز می شن خب وقت که 100 فیصد امی پروسس امی و باز کردن سیمپل کمپنی پورا شد و برای ما ایجا یک پایام میتن You are opening a quick book simple file میگه تو یکی از فایل های سیمپل فایل های کویک بوکس باز میکنی یعنی سیمپل کمپنی های کویک بوکس باز میکنی متوجه باشی که یک موضوع مهم اینا با ما داره میگه use the simple file to practice while you learn quick books ما براتون قبل هم گفته بودن که اینمی سیمپل کمپنی ها بخاطری یاد گرفتنی درس است نه به خاطر ریل یوزج دو نات یوز ایت از یور کمپنی فایل و هیچ وقت را به شکلی کمپنی این بزنس خودتان استفاده نکنیم فقط ای را میتونیم به خاطر لرنینگ استفاده کنیم این کمپنی را پس به خاطر ما میخواستیم که این وارمنت برنامه کویک بوکس را برتون تشریح کنم به خاطر ما سیمپل کمپنی را باز کردم چون یک لرنینگ است برای ما شما و بعد از او اوکی کلیک میکنیم خب اینالی امی خودی برنامه کویک بوکس برای ما سیمپل کمپنی را برای ما چی میکنه؟ باز میکنه
ببینین دیج یک پیام دیگه برای ما میتونه در کویک بوکس پورتیبل کمپنی فایل هاز بین اوپنت سکسسفولی اوکی کلیکو خود می سیمپل کمپنی برای ما باز شد این شما میبینین و اینی هوم پیج ما شماست بالای هوم پیج کلیک میکنم آلی ما میم ایره برتون تشریح میکنم اول میم از می هوم پیج شروع میکنیم ایره خوب برتون گفته بودیم که بنامی تایتل باریت میشه ایره بنام مینو باریت میشه مینوهای مختلف است و اینی قسمت بنامی کپشن بطن یا کنترل بطن یاد میشه این میجا به نام نوتیفیکیشن ایریا یاد میشه که برای ما بعضی ریمایندر و نوتیفیکیشن راجع به امی فعالیت های اکتیویتی برنامه کویک بوک برای ما میدن خب اینی سفره که شما میبینین به نام هوم پیج یاد میشه اینی صف... اینی بخش که است به نام آیکن بار یاد میشه یعنی به نام لفت آیکن بار یاد میشه دینی هوم پیج ما شما ویندر سن... بخش ویندر داریم بخش کاستمر داریم بخش ایمپلوی داریم بخش کمپانی و بخش بینکینگ داریم اینی کماند هایی را که شما میبینین کلش مربوطی ویندر میشن. اینی قسمت کلش مربوطی کستومر میشن و اینی قسمت کلش مربوطی امپلای میشن. خب اینجا برای ما گرافیکلی ای را تشریح کده که امی پروسسی امی رواندی کاری با کستومر چه قسم است. فرض مثال ببینین وقتی که یک کستومر پیش ما پیایا از ما استمیت بگیره. که ما شما دمی جریان جور کردن کمپانی اگه متوجه باشین اوجه یک چیز از پیش ما پرسان کرده بود که Do you want to create estimate؟ ما گفتیم yes وقتی که از پیش ما شما کودیشن بگیره یعنی estimate بگیره بر از اوکی estimate اونا بورد دمی ارگنازیشن خود و اونا راضی شدن که از پیش ما شما خریداری کنه اونا بری ما یک سلادر میده سایستا بری ما چی میکنه؟ سلادر میده وقتی که اونا برای ما یک آردر میتا وقتی که آردر داد او را ما شما در برنامه کویک بوکس بنامه سل آردر صرف میکنیم که اینی فلانه مشتری برای ما چی کده؟ سل آردر داده بر از وقتی که اونا برای ما آردر داد و سل آردر از او را ما شما ده اینجا چی کردیم صرف کردیم وقتی که آیتم آشیا آماده شد که او نفر ببره در جریانی از امی انتقالی آیتم به مشتری ما شما بر از او یک انوائس چور میکنم و همزمان امرای اون امو آیتم کس برش یک انوائس میدیم انوائس وقت جور میشن وقتی که ما شما آیتم با یک نفر تسلیم میکنیم و میخواییم که از اون نفر در مقابل این امی آیتم که چقدر پول میشه در انوائس ذکر است او را ما بگیریم یعنی در مقابل انوائس ما شما پول میگیریم سایستا این حالی ببینین شما وقتی که ما ایتم تسلیم کردیم امرایش انوائس میتیم بل میتیم باز در مقابل اونمو انوائس ما ریسیف پیمنت میکنیم پیسه را میگیریم از پیش زو وقتی که ریسیف پیمنت کردیم بر زو اونو پیمنت ریکارد میشه در یک اکاونت بنامی اندیپازیتید فند و بر زو او را ما شما دیپازیت میکنیم در یکی از اکاونت های بینک کابل بانک، عزیزی بانک، پی تی و به مو شکل یگان وقت وقتی که ما شما ریسیف پیمنت بکنیم اون نفر بعضی چیزها رو برای ما دوباره پس میاره مثلا مشکل دو پیدا میشه او رو ریفند میگه یگان وقتی قسم میشه وقتی که ما از یک نفر از یک مشتری خود پیمنت ریسیف میکنه مثلا او امرای ما لندن داره از پیش ما اشیار خریداری میکنه پرچیز میکنه ما برای زو سل میکنیم اشیار از پیش ما استیمیت استیتمنت میخواه مکمل یک ماه دو ماه از پیش ما میخوایی که ما چقدر او نفر چقدر اشیار از پیش ما مثلا پرچیز کده و چقدر پیمنت ریسیف پیسه را ما ریسیف کدیم و چقدر برای ما پیمنت کده با مون شکل وقتی که ستیتمنت بر از او ما جور کدیم اگر اون وقت میشه بالای اون مکستومر خود ما فایننس چارجز اپلای کنیم فایننس چارجز بخاطر از ایست که وقتی که اون نفر برای ما لیت پیمنت بکنه بر از ما بالای از چی میکنیم فایننس چارجز مثلا اپلای میکنیم و یگان وقت میشه که در مقابل اینمی استیتمنت که ما بر از جور میکنیم چارجز هم اپلای کنیم اینمی امی روند کاری را با مشتری بر ما نشان میده که با مشتری ما شما چه قسم دیل میکنیم با مو شکل اینی ساهر اگر شما ببینین ام مربوطی چی میشه ویندر میشن مثلا وقتی که ما شما از ویندر سپلایر خود چیز را میخریم بر از اول پرچیز آردر میکنیم چی میکنیم پرچیز آردر که اون نفر بازور را میرسنه در سل آردر 
مثل کی مشتری بری موچ می کرد ان اول وقت کی پرچیز آرڈر کردم آیٹم ریس وقت کی پرچیز آرڈر کردم بعد ازو فرض مثال نفر بری ما آیٹم دا تمی سپلائر موش ما اور بری ما انوینٹری ما ریسیو کردم وقت کی انوینٹری ریسیو کنیم او را موش ما انٹر بل می کنیم انٹر می کنیم دا کوئک بوکس اگینست انوینٹری باز وقت کی انتر بل کردیم بازور ما چی میکنیم پیمنت ازیر میکنیم پی بل میکنیم بر از مشتری ما ببخشین با موینداری ما شما سپلایر ما شما یا مستقیم هم میتونه که مثلا از ایچه وقت که تو مثلا از ای طریق انتر بل کنی باز پی بل کنی خب بر صورت ای روند کاری این موویندر است به شکل ما شما از امپلایی هم داریم و ما شما اگه بخواییم که مثلا به خود در کمپینی خود یک ویندر جدید مثلا جور کنیم یا ویندر های خود ببینیم از این قسمت هم میتونیم که بالای این می ویندرز کلیک کنیم تمام ویندر که ما داریم در دا برنامه کویک بوکس نامه زود اینجا بری ما ذکر میشن و در اینجا بلنس هایی ذکر میشن اینی بلنس به این است که اینی پولی است که ما از امو ویندر خود قرضدار هستیم بالای ما پیبل است و برزو ریسیویبل است این را باید ما شما برزو چی کنیم؟ پرداخت کنیم ده اینجا اگر کدام سپورتنگ داکومنتس کسی اتچ کده باشه راجیب اونو موویندر ما شما یا ما اتچ کده باشیم راجیب اونو سپلایر ما ده اونجا اونو باشه ده این قسمت اونو موویندر انفرمیشن از اونو موویندر که است اینجا می باشه معلوماتی که راجیب ویندر از کلش ده اینجا قرار داره ترانزیکشن هایی که صورت گرفته بینی ما و ویندر ما ده اینجا واقعی می شه ده اینجا وجود می داشته باشه لیست از اینجا می باشه با مو شکل ایرا ما کلوز می کنم و اگر بخوایم که مشتری خود ببینم بالای مشتری کلک می کنم کستومر تمام مشتری ما ده اینجا هسته و اینجا مو بلنس هایش نشان می تا پیسی که بالای مشتری از ما و شما قرار است برای ما شما ریسیب ول است برای زو پی بل است و دینی قسمت که است اونو کستومر انفرمیشن برای ما می و ده اینجا اونو مو ترانزیکشن هایی که بین مشتری و کمپنی ما صورت گرفته او ده اونجا دینی قسمت امو لست از اینجا وجود می داشته باشه یعنی اونا اینجا می باشه و اگر بخوایم که مثلا یک کستومر جدید جور کنیم می بالای نیو کستومر نیو کستومر انتخاب می کنیم امو ویندوی ایجاد کردن کستومر جدید برای ما چی میشه باز میشه با مو شکل از چی هم است از ویندر وقتی که بالای ویندر کلیک کردین می این دنی ویندر دینجه کامتین بالای نیو ویندر کلیک می کنین این از این قسمت ما شما می تونیم از این ویندو که یک ویندر جدید ما شما در برنامه کویک بوکس بخود ایجاد کنیم با مو شکلی کار ما شما از قسمت هم میتونیم در اینجا بیاین ای آیکان های مختلف است مثلا ما در انساید هستیم اگر میخوایی هوم پیج باز کنیم بالای جکلی که مستقیم برای ما چی میکنه فرض مثلا اینوی هوم پیج ما کلوز کردیم اگر میخوایی هوم پیج باز کنیم بالای جکلی که مستقیم هوم پیج برای ما چی میکنه باز میکنه یعنی ای آیکان که است برای باز کردن هوم پیج میباشه اگر تو میخوایی هوم پیج باز کنی اگر میخوایی راجعی به مای کمپنی وندو را باز کنی بالای جکلی که مای کمپنی وندو را برای ما باز میکنه امی صفحه مای کمپنی که راجعی به کمپنی ما شما دوج معلومات وجود داره و او را میتونین ما برتون گفته بودیم که او را میتونین پسندتر تغییرات هم بیارن مثلا این معلومات سی را میخوین ادیت کنین بالا از این کلیک کنین اون معلومات شما میتونین ایجا تغییرات بیارین و او را ادیت کنین با مو شکل اگه می خوی کلندر را ببینی انکم ترکر را ببینی که مثلا آیدی که ما با دست آوردیم از طریق چی با دست آوردیم و چقدر آید هستن و از کدام تاریخ هستن در اینجا برای ما مکمل معلومات برای ما میده مثلا چقدر سل آردر است مثلا چقدر تایم این اکسپینس مربوط ازو میشه و در این طرف سل کو اینی چقدر انپید چقدر پید داریم و چقدر انپید است برای ما ایر نشان میتن چقدر انبل داریم و بر صورت این می بنامی انت کم ترکر یاد میشه و در اینجا یک چیز دیگه است بنامی کمپنی سنپ شاد در کمپنی سنپ شاد تمام اکانت های ما رو نشان میده که در کدام اکانت ما چقدر پیسه داریم بلنس داریم و چقدر انکامی ماست و چقدر اکسپینس ما سل کنین شما در اینجا برای ما مثلا در اینجا برای ما میگه در جنوری آید ما نسبت به مصارفات بالاتر هستند در فبروری به مشکل آید ما نسبت به مصارفات بالاتر هستند با مو شکل دی دیگه ما فرض مثلا اگه دگست شما بیاین امو ای یعنی ای یک اندازه آید و مصارفات ما شما چیسته؟ مساویسته به این مانه که ایجا زیاد فایده نکردیم سعیسته و در اینجا مو اکانت هایی که مثلا چقدر پیسه ما از مردم قرده هستیم چقدر پیسه بالای مردم از ما و شما هستن و چقدر دیگه در اکانت های مختلف ما داره مثلا کمپنی چکنگ اکانت ما این نقه پیسه داره سایسته به مو شکل اکاونت ریسیوبل که بالای مشتری ما شما چقدر پیسه قرض سود ایج هسته و د کمپنی سیوینگ اکاونت چقدر پیسه زیر ایج نشان میده اکاونت پیبل پیسه کی بالای ما شما از مردم قرض سود چقدر هسته پیرول لایبیلیتی چقدر پول کی است از طریق پیرول کی است بالای ما شما مونده اونا چقدر پول ما د پی تی کیش داریم چقدر پول مثلا دیگه ادمی اکاونت های مختلف هر چقدر اکاونت هایی که باشه تمام هیستری زیر ریکارد زیر برای ما ده ایج نشان میده و ده ایج برای ما مکمل راپور انکم نشان میده و ده ایج مکمل راپور 
اکسپینس مصارفات برای ما نشان میتن و اینمی به نام چی یاد میشه به نام کمپانی سن اپشن به مو شکل ما شما کاستمر هم داریم وندر هم داریم مثلا اونو اگر تو میخوای کاستمر سنتر را باز کنی بالای کلیک کو یا کاستمر وندر اینمی کاستمر سنتر برای ما چی با سوی کس وندر سنتر می خوای اینمی وندر سنتر برای ما باشد به مو شکل امپلوی سنتر ما شما هم داریم سعی شد ای بود لفت آیکن بار ما می پس ای را کلوز میکنیم بالای کمپانی هوم پیج کلیک میکنم ده هوم پیج خو برتانی چیزا رو تشریح کردم میایم ده بخش انسایت ده انسایت که اس راجی به مو عاید و مصارفات کمپانی ما مکمل معلومات میده این میده که شما ببینید به نام پروفیت اند لاس اکاونت یاد میشه این میگه یعنی انکم استیتمنت ما شما است برای ما میگه تو بیادر نت اکسپنس تو چقدر است نت انکم تو چقدر است صحیح است و اینجا برای ما میگه سلکو انکم ما شما این قدر است مصارفات ما این قدر است و نت انکم ما شما که است این قدر است و در اینجا هر ما را برای ما مراپورش نشان میده که در هر ما ما چقدر آید داشتیم چقدر مصارفات داشتیم و در اینجا که از اونو اکسپنس مصارفاتی که ما شما داشتیم برای ما میگه که بلندترین مصارفات از چی داشتیم و دیگه مثلا این سلکو در اینجا برای ما میگه که مثلا این قدر مصارفات ما از طریق پرچیز داشتیم این کاست آف گرسول و این قدر مصارفات ما از طریق دایرکت لیبر داشتیم و این قدر مصارفات ما از طریق کانتریبیوشن داشتیم و این قدر مصارفات از دیگه ادر اکاونت هست در اینجا برای ما این معلومات میده این می بود یک شارت معرفی کویک بوکس ورکینگ انوارمنت و به می شکل قسمی که شما دیدین ما از طریقی هوم پیج کس یا هوم سنتر کس ما شما تا نیستیم که کاستمر جور کنیم به خود وندر جور کنیم این کار ما شما از طریقی مینو ها میتونیم مثلا کاستمر مینو کی بین بالای کاستمر سنتر کلیک کنین کاستمر سنتر برای ما چی شد باز شد با مو شکل اگه وندر سنتر شما کار دارین بین ده ده مینو وندر بالای وندر سنتر کلیک کنین وندر سنتر برای ما چی میشه باز میشه با مو شکل امپلوی سنتر و دیگرا اینا می بود بیادر کویک بوکس ورکینگ انوایرمنت که برتون تشریح کردم خب آلی میم ای بر کمپانی را سیمپل کمپانی را کلوز میکنم و دوباره همو کمپانی که ما قبلا جور کده بودیم او را باز میکنم میم دا فایل دا فایل که همه ای کمپانی را کلوز کمپانی میگم و اونمو کمپانی خود ما که ما شما او را جور کده بودیم او را دوباره باز میکنم که اینمی سایف زده انفرمیشن این کمیونیکیشن تکنولوژی کمپانی است اوپن کلیک میکنم وقتی که او را اوپن کردین کمپانی ما شما اوپن کلیک کردین کمپانی ما شما چه میشه باز میشن خب قسمی که شما در جریان است ما به می کمپانی خود یک پاسورد داده بودیم انال از پیش ما پاسورد میخواه پاسورد کمپانی ما شما چی بود ای بی سی ارت یک دو سه و بعد از او اوکی کلیک میکنیم کمپانی ما شما چی میشه باز میشه خب در اینجا ای آپشن که است راجع به همی یوزر اکاونت اسپیش ما بعضی معلومات میخوای ای را میگم دو نارت شو و نو انتخاب میکنم میگه که میخوای کدام یوزر دیگر جور کنی و اکاونت سنتر هم از بین میبرم خب اینه می هوم پیج ماست و اینی لفت آیکن باری ماست اینی مینو باری ماست ای تایتل بار است و او کپشن بطن یا کنترل بطن ما شما است خب وقتی که ما شما در برنامه کویک بوکس کمپانی ایجاد کردیم کمپانی را جور کردیم اولین کاری که بعد از او باید ما شما انجام بتیم یا اجرا کنیم چی است این فرق میکنه شاید یکی داد دوست است پیشتان سوال کنه که بیادر وقتی که شما در برنامه کویک بوکس کمپانی جور کردین باید اولین کاری که ما شما باید دوجا بکنیم چی است فرق میکنه ایران شما برش بگین که فرق میکنه ببینین اگر ما شما امی بزنس ما شما قسمی است که دو ما چندین کرنسی را استفاده میکنیم مثلا ما یک فارماسوتیکل کمپانی داریم یعنی کمپانی دواسازی مثلا یا کمپانی فروشات دوا داریم ما دوا را از هندوستان میارم از امریکا میارم از چین میارم اینال شما اگر متوجه باشین ما با سه کرنسی فارین کرنسی دیل میکنیم با کرنسی های خارجی اینال اگر تو این قسم یک کمپانی داری که تو با کرنسی های مختلف جهان دیگم دیل میکنی دیگه اولین کاری که تو باید در برنامه کویک بوکس بعد از جور کردن کمپانی انجام بدی 
فال کردن ملتیپل کرنسی در برنامه کویک بوکس است. اگر تو در داخل افغانستان فعالیت میکنی و یک کرنسی را استفاده میکنی که او هم هوم کرنسی مملکت خودت است مثلا افغانی دیگه باز ما و شما ضرورت نداریم که ملتیپل کرنسی را در برنامه کویک بوکس فعال کنیم اولین کاری که باز در او تو حالت ما میکنیم چیست جور کردن و کار کردن بالای چارت اف اکاونتی برنامه کویک بوکس ما شما است و اگر ملتیپل کرنسی مثلا ما شما در برنامه کویک بوکس دمی کمپانی خود استفاده میکنیم و با او دیل میکنیم اولین کاری که باید ما شما بکنیم چیز فال کردن این ملتیپل کرنسی است و بعد از او بالای کار کردن بالای چارت اف اکاونت است خب ما بزنس ما قسمی است که ما فرض مثال با چندین کرنسی خارجی یعنی فارین کرنسی دیل میکنم ما میریم چی کنم چی میکنم اول ملتیپل کرنسی را فال میکنم در برنامه کویک بوکس خب اگر ملتیپل کرنسی را فال نکنیم چی مشکل به وجود میاد ببینین اگر یک دفعه شما چارت اف اکاونت جور کردین دو بالانس اد کردین یا مثلا کاستمر در برنامه کویک بوکس جور کردین یا وندر جور کردین و ملتیپل کرنسی فال نبود و بعدا شما فهمیدین که ما در اینجا با بعضی از وندرای خود که است مثلا فارین کرنسی را اکسچنج میکنین یا با بعضی با بعضی از مشتریای خود فارین فارین کرنسی را اکشنج میکنم دو تا حالت باز شما نمیتونیم و باز مشکل برتان جور میشه پس اول باید ایره شما تصمیم بگیرین و مشخص کنین که بیادر شما ملتیپل کرنسی را در برنامه کویک بوکس استفاده میکنین یا نمیکنین ما استفاده میکنم فال میکنم خب چه قسم میتونیم ملتیپل کرنسی را در برنامه کویک بوکس فال کنم میاییم در مینوی ایدیت و بالای پریفرنس کلیک میکنم وقتی که د پریفرنس آمدین پریفرنس مثل هر پروگرام اگر شما با پروگرام های آفیس بلد باشین پروگرام ورد به خود آپشن داره پروگرام اکسل به خود آپشن داره پروگرام پاورپوینت به مشکل اکسس دیگه پروگرام ها ایم آپشن های پروگرام کویک بوکس است که بعد از بعضی از اون که است آن است انیبل است بعضی از اون دیسیبل است شما میتونین به اساس ضرورت وقتی که ضرورت میشه بعضی از آپشن هایی که مثلا دیسیبل است اون انیبل کنین فرض مثال انال در برنامه کویک بوکس ما شما ملتیپل کرنسی همیشه وقتی که شما یک کمپانی رو جور میکنین ملتیپل کرنسی بای دیفالت او آف است شما باید اون رو آن کنین مثلا اینا ما میخویم ملتیپل کرنسی رو در برنامه کویک بوکس آن کنم میام در کجا شما ببینین د این قسمت یک بخش است به نام ملتیپل کرنسی ای رو باید کلیک کنین بعد از ما شما دو چیز داریم یک مای پرفرنس است یک کمپانی پرفرنس ما شما میام در بخش کمپانی پرفرنس و در اینجا ببینین شما بای دیفالت به شکل عادی کدام آپشن انتخاب شده گیستا نو آی یوز اونلی ون کرنسی ما نمیخویم که یک کرنسی را استفاده کنم و ون کرنسی چیست بای دیفالت هوم کرنسی برنامه کویک بوکس چی می باشه یو اس دلار می باشه ما میگیم بیادر نه هوم کرنسی کمپانی ما شما که از افغانستان یعنی در مملکتی که ما زندگی می کنیم کرنسی اون مملکت ما شما چیست هوم کرنسی ما افغانستان و همزمان سه دان کرنسی دیگه که یو اس دلار است مثلا یا مثلا ایروستا یا جاپانیز یانس ای را می استفاده می کنم پس بخاطر از ای بیا ای آپشن انتخاب کو یس آی یوز مور دن ون کرنسی ما بیشتر از یک کرنسی را استفاده می کنم یک کرنسی استفاده نمی کنم وقتی که ای را کلیک کردی خودی برنامه کویک بوکس از پیش ما یک سوال میکنه و یک معلومات برای ما میده برای ما میگه بیادر اگر تو این یس آی یوز مور دن ون کرنسی را انتخاب کردی اگر یک دفعه ای آپشن انتخاب کردی باز تو نمیتونی که پس دوباره با یک کرنسی مثلا بری نو آی یوز اونلی ون کرنسی یک دفعه که یس آی یوز مور دن ون کرنسی را انتخاب کردی پس اورا از بین بردن نمیتونی آر یو ریدی تو ترن آن ملتیپل کرنسی فور دس کمپانی فایل میگم یس ما چی را کلیک میکنم یس انتخاب میکنم سلکو دا ایچه میگه وانس یو ترن آن ملتیپل کرنسی ایت کنات بی ترن آف ما میگیم فرق نمیکنه یس انتخاب کو یس که انتخاب کردی ملتیپل کرنسی فعال شد خو یک چیز دیگه متوجه باشین حالی زیادتر دوستا دا ایچه اشتباه میکنه ملتیپل کرنسی فعال شد مگم هوم کرنسی ما شما انوزم دالر هستن در مملکت ما شما در افغانستان هوم کرنسی دلار نداریم هوم کرنسی که در افغانستان استفاده میشه او افغانیست است پس به چیکار کنیم دیج افغانی نیست میریم ویو مور دن ون مور کرنسی را که کلیک کردین در قسمت بالا بالا اگر شما برین افغانیست وقتی که ای را انتخاب کردی یعنی انتخاب کردن به این است که هوم کرنسی ما سلیکت دو هوم کرنسی یو یوز این ترانزکشن ما میگیم هوم کرنسی ما افغانستان افغانیست است ایجا بری ما میگه میگه ای انوس فال نشده میخوای یک دفعه ای را فال کنی یا میخوای نی بیخی را فال کنی میگم نی بیادر ما ای را دائما میخوام که دی برنامه کویک بوکس ما دینی کمپنی ما چی باشه فال باشه میک ایت اکتیفی را کلیک کردم وقت که ای را کلیک کردی باز بری ما کویک بوکس چی میگه میگه بیادر یک دفعه که تو سلیک کردی 
دس سیٹنگ مثلا تو چینج کری ہوم کرنسی را از یو ایس ڈالر به افغانستان افغانی تو باز نمیتونی اور پس به یو ایس ڈالر چینج کنی تو میخوای کار انجام بدی میگم بله ان اول وقت کی کار انجام دادی بعد از ما شما اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردی بعد از اس پیش ما پرسان میکنن که اوکی کلیکو وقتی که اوکی کلیک کردیم یک دفعه تمام ویندوای کی تمام بخشای کی ما در برنامه کوئک بوکس باز کردیم او کلوز میشه مثل یک لگاو فوری و دوباره پس هر چیز برای ما باز میشه به خاطر از اینکه این تغییراتی که آوردیم اینا می اپدیت شو در برنامه کوئک بوکس ما شما اوکی کلیکو ان اول تمام ویندو کلوز میشه و دوباره پس باز میشه برای ما خب دوستا اینال شما دیدین که ما ملتیپل کرنسی را فال کردن زورا خواندیم و چینج کردن هوم کرنسی را فرام یو ایس دالر تو افغانستان افغانی ایرم خواندیم ما ایرا پس کلوز میکنم میایم بالای چی میایم بالای هوم پیج کلیک میکنم خب هوم پیج هم اگزمایز کردم اینال کار بعدی یعنی کاری که باید ما شما بعدن از می بعد از بعد از فعال کردن هوم کرنسی باید انجام بدین چی است تعیین کردن نرخ فارین کرنسی در مقابل افغان است یعنی کرنسی فارین کرنسی اکسچنج در مقابل افغانی کرنسی به خاطر ازی باز ما شما میم یعنی به این که یک دلار چند افغانی میشه یک ایرو چند افغانی میشه یک پاوند چند افغانی میشه ای را باید ما شما تعیین کنیم و ای را باید ما شما از صرافی مثلا, مثلا از افغانستان سرای شازده از او پرسان میکنیم یا از اینترنت معلومات میگیری یک از دوستان معلومات میگیری خب از کجای کار ما شما انجام داده میتونیم میم در کمپنی در کمپنی که اومدی بالای منیج کرنسی ای کمان قبلا نبود وقتی که شما او ملتیپل کرنسی را فال کنید کمان دیج پیدا میشن ببینین در اینجا که اومدین بالا چی کلیک میکنیم کرنسی لست بالا زی کلیک کنیم اینا لده ایجا ببینین تمام کرنسی های جهان بر ایمان شما میتن و فقط چندین کرنسی یک افغانی مثلا یک کانیدین کانیدین دلار و به مشکل بر ما ایرو و به مشکل جاپانیزیان و یو اس دلار اینا فعال است و دیگرا کی هستن غیر فعال است یعنی این اکتیو هستن اینا لی را بر ما نشان میده اگر تو می خوای این اکتیو کرنسی که از از بین بر هایت شوه این می را غیر فعال کنین سلکو انکلود ان اکتیو فعلا ان اکتیو هم دیجا انکلود است بگو بیادر ایرا ما کار ندارم ایرا از اینجا گم کو وقت کی را کلیک کدی ان اکتیو کرنسی ار کلش از بین می بره دس انکلود میکنه یعنی از انکلود میکشه این حال ما شما جاپانیزین یو ایس دالر ایرو را کار داریم مثلا کانیدین دالر را کار نداریم این میره رایت کلک کو بگو ایرم چی کو این اکتیف کو می کرنسی این اکتیف ای کرنسی ما از بین را این حالی ما شما چی میکنیم اکسچنج ریت از امی کرنسی را تاییم میکنیم ببینین هوم کرنسی ما شما چیز افغانی سی جسل کو بری ما میگه که هوم کرنسی تو چیز تا اینجا هوم کرنسی ما شما افغانی است او نمو اول کرنسی که است او را ما شما نمیتونیم که اکسچنج ریت از ضرورت این کن به خاطر از که هوم کرنسی است اکسچنج ریت این می فارین کرنسی که ایرو جاپانیزین و یو اس دلار است به افغانی تعیین تعیین میکنیم خب چه میکنیم بالای ایرو دبل کلیک میکنم اینجا که دبل کلیک کردی ده اینجا برای ما میای که مثلا تو امی هو اکسچنج ریت که تعیین میکنی از 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 اف دیت کدام تاریخ تعیین میکنی ما میگم از می تاریخ امروز فرض مثال 3 سپتامبر نیست میگم از مای اگست چون تاریخ کمپیوتر که چیزی تعیین شدگی سنو مورا برای ما نشان میده فرض مثال ما سپتامبر انتخاب کردم سپتامبر 4 میگم اکسچنج ریت با ایرو افغانی چند بود میگم فرض مثال 75 اشاره 00 امی 00 اگر نوشته کنین بعد از مثلا 75 اشاره 00 به این معنی که باز لتبادلی اسوار که از پول زیاد کم نمیشه بعد از اوکی کلیک کردم این حالی اکسچنج ریت از ایرو با افغانی مشخص چند است 75 افغانی است این حالی من بالای جاپانیزی ان دبل کلیک میکنم میگم دینامی تاریخ که بود جاپانیزی ان اکسچنج ریت با افغانی که است تقریبا میگم پونزده اف... پونزده افغانی که است مساوی به یک جاپانیزیان میشد اوکی کلیک کردم با می شکل یو اس دلار دبل کلیک میکنیم می میگم از این کارن دیت از این تاریخ میگم اکسچنج ریتش به افغانی چند بود از دلار میگم 68 68 اشاره 00 بر کلیک کردم بعد از اوکی کلیک کردم این حال شما ببینین تاریخ هم تعیین شدگی است اکسچنج ریت هم تعیین شدگی است بعضی از دوستا چی میکنه بالای افغانی دبل کلیک میکنه افغانی را نمیتونی به خاطر اینکه که افغانی خود هم هم کرنسی ما شما اصولا چه قسم اکسچنج ریت از رو تعیین میکنی او خود ما شما دیگه فارین کرنسی را به افغانی اکسچنج میکنه به او خاطر بر ازو ضرورت نیست که ما شما چی کنیم این حالی ما شما اکسچنج ریت فارین کرنسی را به هوم کرنسی چی کردیم تعیین کردیم خب ای بود 
درس امروزی ما شما یعنی ما شما بالای کویک بوکس نارمال ورکینگ انوارمنت کار کردیم بعد از او آمدیم بالای ملتیپل کرنسی کار کردیم چه قسم ما شما میتونیم ملتیپل کرنسی را در برنامه کویک بوکس فعال بسازیم و بعد از او ما شما با اکسچنج ریت فارن کرنسی را به هوم کرنسی تعیین کردیم و در درس ریکارد بعدی ما شما بخیر ان شاءالله اگر ازای خدا بود بالای چارت اکاونت کار میکنیم امروز همو قدر درس بس است.